மாசம் மாசம் ஒரு அஞ்சாறு போன்ஸ் புதுசாக லான்ச் ஆகிட்டு தான் இருக்கு அப்படி புதுசாக லான்ச் ஆகிற எல்லா மொபைலுமே எல்லாருமே வாங்கிட்டு தான் இருக்கும் ஃபோன் வாங்குறமே எதை பார்த்து வாங்கணும் எப்படி வாங்கணும்ன்ற ஐடியா இருக்கா ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு புதுசாக மொபைல் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கு அது கூடவே ஒரு ஃபோன் வாங்குறப்ப எதையெல்லாம் பார்த்து வாங்கணும் எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபுல் மொபைல் கைடு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு முடிஞ்சளவு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா அவங்களை சுற்றி இருக்க எல்லாருமே புதுசு புதுசாக மொபைல் வாங்குவாங்க ஸோ இப்படி தான் வாங்கணுமா அப்படின்ற ஐடியா அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் நீங்க புதுசா ஒரு மொபைல் வாங்குறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தோம்னா பட்ஜெட் வந்து பிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இல்ல ஒரு லட்சம் ரூபாய் உங்களோட பட்ஜெட் என்ன அப்படின்றத கரெக்டா பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஐயாயிரம் ரூபாய் போட்டா இதோட பெட்டரா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தோணும் எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ஐயாயிரம் ரூபாய் போட்டோம்னா இதோட பெட்டரா வந்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எவ்வளவு எவ்வளவு பெட்டரா போறோமோ அதற்கேற்ற பிரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் அதனால கரெக்டான பட்ஜெட்டை பிக்ஸ் பண்ணுங்க அந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெண்டுலயுமே பெஸ்டான மொபைல் வந்து சர்ச் பண்ணுங்க சர்ச் பண்றப்ப மூணு மொபைல் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மொபைல் சூஸ் பண்றதுலயும் சில டிப்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராண்ட் என்ன பிராண்ட்ல நீங்க மொபைல் வாங்க போறது அப்படின்றத பிக்ஸ் பண்ணுங்க சும்மா மைக்ரோமேக்ஸ் லாவா கூல் பேட் அப்படின்னு ரொம்ப மொக்கையான பிராண்ட்ல வந்து வாங்கிறாதீங்க லைஃப் இருக்காது மொபைலும் அப்படி ஒன்று நல்லா இருக்காது ஸோ ஆஃப்லைன் போனீங்க அப்படின்னா இதுல ஆஃபர் இருக்கு நீங்க வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி விடுவாங்க ஸோ அதனால ரொம்ப கவனமா இருங்க அந்த மாதிரி மொக்கையான பிராண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப புழக்கத்தில் இருக்க ரெட்மி ரியல்மி சாம்சங் இந்த மாதிரி சில பிராண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுல பெஸ்டான ஒரு மூணு மொபைல் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி சூஸ் பண்றப்பையும் எதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஸ்பிளே என்ன டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்க ஹஸ்டியா ஃபுல் ஹெச்டியா அமல டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத பாருங்க ஸோ ரெண்டாவது கேமரா ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே இப்போ மொபைல் வாங்குறதுக்கு காரணம் பார்த்தோம்னா கேமரா தான் ஸோ கேமரா என்ன கேமரா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்க சும்மா முப்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சும்மா வாங்கிறாதீங்க அதில் என்ன சென்சார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்க சோனி சென்சார் சாம்சங் சென்சார் அப்படின்னு நிறைய சென்சார் இருக்கு அதில் என்ன சென்சார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு அந்த கேமரா நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத முடிவு பண்ணுங்க சும்மா நாற்பத்தி எட்டு மெகா பிக்சல் முப்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல் இருபத்தஞ்சு மெகா பிக்சல் அப்படின்னு அந்த சைஸை வச்சு கணக்கு போடாதீங்க என்ன சென்சார் அப்படின்றத கவனிங்க ஸோ பேக் சைடில் டபுள் கேமரா இருக்கா ட்ரிபிள் கேமரா இருக்கா அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே வந்து செக் பண்ணுங்க அண்ட் அது கூடவே அந்த ஃபோனில் என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அப்படின்ற ஒரு ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் லிஸ்ட் பண்ணிருங்க அந்த மூணு மொபைலுக்குமே லிஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பாருங்க அதான் ஃபோனே வாங்கலே எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி ஃபோன் வாங்கின யார்ட்டையாவது கேளுங்க என்ன நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்றத அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆன்லைனில் செக் பண்ணுங்க என்ன மாதிரி யூடியூபர் அந்த ஃபோன் பற்றி வீடியோ போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அதுலேயும் இப்போதைக்கு அந்த ஃபோன் பற்றி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என் வீடியோ மட்டும் பார்க்காதீங்க நாலஞ்சு சேனல் பாருங்கள் இங்கிலீஷில் பாருங்கள் தெலுங்கில் பாருங்கள் வேறு வேறு லாங்குவேஜில் பார்த்து எல்லா வீடியோ மினிமம் ஒரு அஞ்சு வீடியோ பாருங்கள் அந்த அஞ்சு வீடியோவில் எல்லாரும் சொல்கிறது அதில் என்ன ப்ளஸ் இருக்குது என்ன மைனஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதையும் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த மூணு ஃபோனில் எந்த ஃபோன் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க சில பேருக்கு கேமரா வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் சில பேர் பேட்ரி வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எது உங்களுக்கு முக்கியமோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபோனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபோனை சூஸ் பண்ணியாச்சு ஆன்லைனில் வாங்குறதா ஆஃப்லைனில் வாங்குறதா எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இப்போ இன்கேஸ் ஆன்லைனில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா என்ன பிரைஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்களோ அதே பிரைஸுக்கு நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம் முன்னாடி தான் செங்கல் அது இதுன்னு அமைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஓரளவு கரெக்டாக தான் அமைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பதினாலாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபோன் வாங்குறது அப்படின்னா அதே பதினாலாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த ஃபோனை ஆன்லைனில் வாங்கிக்கிற முடியும் சில ஃபோன் மட்டும் ஃப்ளாஷ் எல்லாம் வைப்பாங்க நீங்கள் வெயிட் பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லை இன்கேஸ் பதினாலாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெட்மி நோட் செவன் ப்ரோ வந
நடந்திருக்கு சும்மா மாலில் இருக்க ஒரு மொபைல் ஷோரூம் உள்ள போனேன் வேற மொபைல் வாங்கிறதுக்காக போனேன் ஆனால் இதை விட இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆஃபரில் போகுது அப்படின்னு ஒரு மொபைலை எனக்கே வித்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருந்துக்கோங்க இதனால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் அனலிசிஸ் பண்ணி ஒரு மூணு மொபைலை சூஸ் பண்ணி அதில் பெஸ்ட்டாக அவனை வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த மொபைலை தேடி போனால் ஒரு மொக்கையான மொபைல் வந்து வாங்கிட்டு வந்துருவோம் ஸோ ஒரு மொக்கையான மொபைலை வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்களோ அந்த மொபைலை வாங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே சேர்த்து இது இஎம்ஐயில் வாங்கலாமா பொதுவாக மொபைலை இஎம்ஐயில் வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் இஎம்ஐயில் வாங்காதீங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி இஎம்ஐயில் வாங்குறத தவிர்த்துக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபோன் வாங்குவோம் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் உடஞ்ச ஃபோனுக்காக இஎம்ஐ கட்டணும் ரெண்டாவது சில இதில் நோ காஸ்ட் இஎம்ஐன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்தும் சர்வீஸ் சார்ஜ் போடுவாங்க அது போக சில இதில் பார்த்தோம்னா வட்டி கட்ட வேண்டியிருக்கும் இந்த மாதிரி சில இஷ்யூக்கள்லாம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவு ரெடி கேஷ் கொடுத்து வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க எனக்கு பர்சனலாக இதே மாதிரி ஒரு அனுபவம் இருக்கு அதனால தான் சொல்றேன் ஒரு கம்மியான பிரைஸில் மொபைல் வாங்கினா கூட ரெடி கேஷ் கொடுத்து வாங்க நிறைய காசு போட்டு இஎம்ஐல வாங்குறத தவிர்த்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு தேவைப்படுது வேற வழியே இல்லைன்றப்ப வாங்கிக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் நீங்க வச்சு யூஸ் பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல மொபைல் வாங்கலாம் வாங்குறப்ப இதெல்லாம் பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்ற ஐடியா இருக்கும் ஸோ இப்ப ஒரு மொபைல் வாங்குறப்ப என்னென்னலாம் பார்த்து வாங்கணும் எதையெல்லாம் கவனிக்கணும் அப்படின்ற டீட்டெயில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இனிமே நீங்க ஒரு புது போன் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெஸ்டான மொபைல் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க சும்மா ஆஃபர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு ரிவ்யூ ஒரு சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னாரு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றத நம்பி போன் வாங்கிடாதீங்க ஆஃபர் இருக்குன்னு முக்கியமாக வாங்கிடாதீங்க அது என்னன்றதை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு அதற்கப்புறம் அந்த போனை வாங்கிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக எப்படி புது போன் வாங்குறது அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லாருமே புதுசு புதுசாக மொபைல் வாங்குவாங்க இல்லை வாங்கி கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எப்பயும் போல லைக் பண்ணுங்க இதில் தான் டவுட் இருக்குது இல்லை பாயிண்ட்ஸ் எதாவது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எதாவது தோணுச்சு அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த கமெண்ட்டை நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அண்ட் இதே மாதிரி அடுத்து எது வாங்குறதுக்கான பையிங் கைடு உங்களுக்கு வேணும் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் ஏசி இந்த மாதிரி எதற்கான பையிங் கைடு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட அடு